So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde, der wandelnde Tod mit mir, Lunetschki, Jawolskin. Wir spielen einfach mal direkt da weiter, wo wir aufgehört haben, bei Spiel 3. Äh, spielen das Ganze und legen direkt los. Episode 1, ein neuer Tag. Ey, ba, ey, weitermachen. Geht direkt weiter hier. Ähm, jawohl, wir sind jetzt hier in dem Ding, müssen für den einen äh, in, einer, in einer Apotheke oder sowas. Äh, gucken wir einfach mal, auf jeden Fall Medizin finden. Was mir persönlich äh, jetzt aufgefallen ist, äh, nicht im Spiel, sondern außerhalb unter den Videos. Ich werde die Kommentare äh, leider nicht mehr lesen, auch wenn wirklich ein paar tolle dabei sind. Aber es gibt einfach zu viele Eierhälse von euch, die einfach die komplette Story schon anfangen wollen zu spoilern, die mir erzählen, ja, wenn dann und dann das in dem und dem Kapitel passiert, musst du das und das drücken. Das andere kenne ich schon, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, Jungs, ich will nicht, dass ich hier irgendwie gespoilert werde. Was soll denn der Scheiß? Außerdem spiele ich so, wie ich es will. Es sind ja meine Emotionen, die ich ins Spiel lege. Es ist ein emotionales Spiel. Es ist kein Action-Spiel. Deswegen, von daher, mache ich es leider so, wie ich es möchte. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more... more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. You're from here? I work at Warner Robins, the Air Force Base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UGA. Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Are you okay? Yeah, I'm fine. <laughs> Did you know anybody here? Yeah, the owners, they were, uh, we were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. Oh man, schade. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's uh, not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Ich glaube, der macht's nicht mehr lang. He's got a temper. Ah, fuck you. Yeah, he doesn't mean it. It's just that... Yeah? We've got kids here. Families. He and I are a family. I'm just saying some people can't handle a temper like that. Hell, barely seems like you can. It's just his way. Don't make him the reason everything's screwed. Hmm. I think she's getting a bit angry me. Savannah, I think. Oh. You guys aren't together. Oh, uh, no, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. I'm gonna get back to him. Sounds good. Yo, yo, mach das mal, du. Jo, wie gesagt, äh, die ganzen Story-Spoiler in der, in, der, in der Dings und äh, vorschreiben, wie ich wann wo zu handeln habe. Bei so einem Spiel ist es leider nicht wirklich praktisch. Was ist denn hier Feines? Oh, ein Energy-Riegel. Oh, warum nicht? Nehmen wir fahren mal mit. Kann man ja immer bestimmt irgendwo gebrauchen. We can't let anything happen to Ducky. I know, hon. Hier, nimm mal einen Riegel, du kleiner Fratz. It's not much, but here. For the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. <lacht> That's sweet, Lee. Hey Lee, maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans, says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. How's Duck doing? He's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. Little kid. How's she doing? She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. 
What are you saying, Lee? She spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. Hmm. Are you guys all right? Oh, we're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Ach, war das deren Laden oder was? Oh. I don't know. Ich sag lieber nichts. Their house or somewhere like that? Cat, it's not our business. Uh, not sure they made it. We passed some houses on the way in and things are pretty bad here. Well, you just don't know. Lee, you got a second? Sure. Back on Herschel's farm. Yeah. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, uh. you know? It happened pretty fast. I guess. But I can't stop seeing him in my head. We can't kill ourselves over We him. killed that boy. We could have saved him together. We did what we could. Bad things happened. We didn't make a choice that killed John. You think you do when you look back on it, but in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Try to let it go. Ja, eins muss man dem Spiel lassen, die können die Mimiken echt gut umsetzen. Ist zwar alles äh, sehr spartanisch gehalten, was die Grafik angeht, ich finde die aber wirklich, für, also ich finde die relativ in Ordnung, ich finde die ganz gut. <lacht> ich finde es jetzt nicht schlecht, also was das so bietet. Äh, Grafik, ich finde die Charaktere sind gut, gut, die Modellierung außenrum ist jetzt nicht unbedingt der Renner, aber die Charaktere selbst sind eigentlich ganz gut und sehr stark ans Original gehalten, weil das ist ja eigentlich ein Comic und ich finde es bringt den ganzen Comic-Charme extrem gut rüber. Zumal es ja auch, wie gesagt, hier nicht um irgendwelche Action-Sequenzen oder sowas geht, wie viele vermutet haben. Sondern es geht halt mehr um das Zwischenmenschliche, so wie Walking Dead eigentlich war. In der Serie merkt man das ja auch, gerade Staffel 2 ist ja eigentlich so, wie Walking Dead sein sollte. Gefiel aber vielen wohl nicht. Hm, egal. Wir gucken uns mal hier ein bisschen rum im Laden. Da gibt es bestimmt noch einiges. Untersuchung, Grußkarte, ein paar Fotos hier. Na, schau mal, Krieg. Ja, sicherlich noch. <lacht> ja, ein bisschen Humor muss man sich wohl noch wahren, wie ich merke. Was ist das in dem Radio? Na klar. Ist eh viel zu laut. Ist eh viel zu laut. Was soll denn das? Weg die Zombies nur auf. Lautstärke an aus. Dann drehen wir es mal auf den Rücken. Und so. Keine Batterien. There no batteries in this thing. <lacht> you know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, I mean yeah. No. <lacht> Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Mann, 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 das sieht doch die alte. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's three days out from her last cup of coffee. You seem to handle yourself pretty well. <laughs> really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me, and I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. I'm still looking for batteries for that day. Oh. Thanks. I appreciate it. That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps, or, or ghouls, or whatever the hell they are. They were pulling our van apart, and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kind of cute. In that <laughs> parents' basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. 
<lacht> Egal. Ich hau mal jetzt hier langsam ab. Ich yep. werde noch mit ein, zwei Leuten schnacken. Wie gesagt, darauf müsst ihr euch einstellen, dass ich hier wirklich mit fast jedem eigentlich immer reden werde. Einfach nur um die Zwischenmenschlichkeit ein bisschen aufzubauen, ein bisschen was über die Charaktere kennenzulernen. Und so ab Kapitel 3 soll es richtig losgehen. Habe ich gehört. Das anfangs ist wohl noch ein bisschen... Ja, am zweiten wird es ruhiger, am ersten wird viel geschnackt. Ja, dann geht das mal los hier, du. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen müssen. Das könnte ein bisschen spannend werden. Ich hoffe nicht allzu schlimm. Hübsch. Ja, die sehen noch ganz frisch aus. Guck mal da. Oh, hör, hier. Ein bisschen Party machen, snacken, du. Echt hier lecker. Ich denke, es könnte mehr als ein paar Tage sein, bevor all das alles sortiert wird. Ja, ich denke auch. Umschauen. Was gibt's denn hier so? Ah, da schau mal, guck. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Was <lacht> gibt's noch Feines? Das ist natürlich noch nicht öffnen. Erstmal umschauen. Gefangener Walker. Look at the one trapped over there. Better hell than us, huh? Oh. Oh shit. What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee. So you're saying he might have the pharmacy keys? I'm saying he might have the pharmacy keys. <laughs> oh man, eh? I don't know. Could be anybody, you know. They start rotting and get all chewed up and shut up. Uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. No, yeah, definitiv. Erst mal Rom schauen. Yeah, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Sonst ist hier erstmal nichts, oder? Fernsehladen. Ach man, ja, ich finde die Mimiken echt genial mit dem Gesicht und oh, das ist echt gut gemacht. Da, da trauert man schon fast richtig mit, wenn er so ein Gesicht zieht. Gehen wir einfach mal raus. Hey man, what are you doing? Can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Hmm. Let's think about searching that guy across the street. Maybe he has them, but who knows if he actually worked here? Ja, wo soll man das denn wissen? Das weiß man eben nicht. <lacht> das kann man doch nicht wissen. Also, denn ich gehe noch mal rein und schaue mich drinnen um. Mach ich nochmal. Okay. Da gehe ich nochmal rein, schau mich da in Ruhe um. Muss ich wohl. Cherokee Hardware. Da von ordentlichen Cherokee Indianern zusammen geschustert. Okay, dann schaue ich mich doch mal hier drin um. Ganz entspannt. Eine, eine Korktafel. Vielleicht ist da ja irgendwas zu sehen. Der IT Guy. Aha. Kann ich natürlich nichts Großartiges jetzt machen. Ich laufe nochmal kurz im Kreis. Ich glaube aber hier habe ich letztes Mal aufgehört. Genau. Vielleicht ist da ja was drin. <lacht> Nein, in dem Fall leider nicht, nie. Äh, Geldautomat? Ist da vielleicht was drin? Ja, ganz ehrlich, was willst du machen mit Geld? Wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht, dann ist es erstmal wichtig, dass du Waffen hast und Essen. Mehr brauchst du nicht. Noch ein Energieriegel. Warum nicht? Wo ist eigentlich die Kleine? Oh Mensch, moin, Mäuschen! Hier nimm mal einen Riegel. Thank you. Of course. 
Oh. Ich finde die irgendwie süß, die Kleine. Hey there. Hi. Can I, uh, get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Still, huh? Yeah, it wasn't much. <laughs> I know, Glenn. I'll see if I can find something else for you. Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. So, um... Are you okay? What? Uh, yeah. Yeah, I'm, I'm fine. I just, uh... <laughs> I'm good. That's good. Yeah, I think so. Uh, being good is good. <laughs> despite the circumstances. Yep. Er ist ein bisschen unaufgetaut, was Kinder angeht, habe ich das Gefühl. Er kommt damit nicht so ganz klar. Noch ein Energieriegel. Na, guck mal hier. Also, Clementine. Hast du Bock? Ich hab da noch was. Everything okay? Mhm. Ah, okay. Vielleicht macht ja noch jemand anderes ein. Keine Ahnung. Du vielleicht? Ja, gib dem alten Sack deinen scheiß Riegel. It's not much, but here. <coughs> you sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's uh really sweet. Don't mention it. <lacht> Gut. Ah, guck mal hier. Ins Büro. Schauen wir uns da auch mal in Ruhe um. Vielleicht gibt es ja da irgendwie was zu finden, dass wir draußen weiterkommen. Dauert aber ganz schön lang, das Spiel, du. Also, ich habe jetzt den ganzen Party nur in diesem Haus verbracht. Und nichts wirklich gemacht. Oh Mann, ey. Schon echt traurig, Mann. Das Tor geht in die Backalley. Vielleicht ist ja hier noch was Schönes drin. Nehmen wir uns mal ein bisschen was mit, wa? Sicher, sicher, vielleicht kann man es gebrauchen. Oh, na gut. Dann halt nicht. Sein Bruder kann das sein. Find anything? Just a picture of whoever was here. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. <laughs> Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No. I've been sticking to first names for a reason. Well, good. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Thanks. Don't worry about it. Eigentlich hatte ich ja vor, irgendwie, weiß ich nicht, einen Arschloch zu spielen, aber ich kann sowas nicht. Ich weiß nicht, ich hab dann immer so schlechtes Gewissen. Es sind zwar nur NPCs, aber mit mir selbst einfach treu zu bleiben, ist irgendwie doch wichtiger als irgendwie versuchen, krampfhaft irgendjemanden zu spielen, der ich nicht sein kann. Ich weiß nicht warum. Es <lacht> geht einfach nicht. Hm. Das war für das Grafische ganz praktisch. Das ist mein Dad's Kane. He'd zip around here on it from time to time. <laughs> was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. <laughs> this cane's protected this place better than any guard dog ever could. <laughs> he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My 
my dad gave it to me. See, dads are smart like that. Oh. Das ist verrührend irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde das süß. <lacht> ich schreibe, gucken wir mal rein. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay, here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? My mom is a doctor and my dad is an engineer. Those are good jobs. Huh. What's your job? I uh, teach history and writing and things like that. Like um, social studies? Yeah, like that. You didn't answer my question. Oh. <laughs> All right, a little further. Wir den Ding komplett ausweicht, ey. you want to talk about your family? Do they like hate you? I hope not. It's just complicated. That's all. Why? It just is. But you love them, right? Yeah, of course. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. I'm not a bad guy, okay? Things happen and we didn't talk much after that. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. Ow! Oh, nein. Okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll find you a bandage. Wir haben doch hier so einen äh, Verbandskasten. Da drüben ist er doch. Ich kann direkt drin greifen hier. Ein Pflasterchen. <lacht> so, gehen wir mal hier. Einmal verarzten, bitte. <lacht> Let's have a look at that finger. How? It hurt. Let's see if we can do something about it. Genau. Einmal hier mit dem Pflaster Krams drauf klatschen. Yes, please. Und fertig. So, nochmal kurz eine Runde mit dir reden, wa? Lee? Huch? Ja. Yeah. What if my parents come home and I'm not there? Uh. Have you heard from Glenn? Lee, not in a little while. Hilfe. I'm gonna keep looking around. Okay. I asked you a question. Ja, irgendwie, äh, ist gerade irgendwie ein bisschen über, 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 überschnitten alles, wa? Everyone out there seem all right to you. Yeah, well, maybe not the sick guy. Yeah, we'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? No. Well, I'm not gonna go looking for him. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. How's your fig? It's okay. Thanks for fixing it. <laughs> I'm gonna keep looking around. Okay. How you doing? Okay. Okay. Irgendwie war das gerade ein bisschen ja, eigenartig. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir uns angucken können. Aber ich würde sagen, das Ganze machen wir dann im nächsten Part. Wir haben jetzt leider sehr, sehr viel verschwendet äh, hier drinnen an Zeit. <lacht> Aber wie gesagt, ich wollte immer gerne mit allen reden. Man sieht ja, dass dann zwischendurch immer ein bisschen was draus wird, wenn man jemandem was schenkt. Und dann hier und da kann man Beziehungen aufbauen und sich bei allen so ein bisschen gut tun. Und das finde ich ganz nett. Das ist immer auch ganz wichtig, dass man sowas bei solchen Spielen macht. Bei Adventures, also gerade bei solchen, ich sag mal, e Emotional Adventures, wie man es halt macht, weil man ja wirklich das... Es ist, ja, es ist ja nicht wirklich ein Spiel, es ist eigentlich mehr oder weniger eine Verhaltensstudie und äh, daraus resultierende äh, Ereignisse aufgrund deines Verhaltens 
deswegen verändert sich das Spiel hier und da auch dann. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Mich, mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch, auch wenn es eben keine Action ist. Es ist eigentlich mehr oder weniger nur Story und ein bisschen Geklicke und ihr seht dann einfach, wie ich darauf reagiere. Ihr hört meine Live-Reaktion dann teilweise. Ich werde auch jetzt äh, nicht bei allem die Schnauze halten in Zukunft, sondern ab und zu auch mal ein bisschen was reinreden, wenn es wirklich äh, gerade akut ist, ich das unbedingt loswerden will, dann muss ich einfach mal auch zwischendurch was sagen. Äh, wenn es euch nicht stört, ich denke mal, es wird auch die wenigsten stören. Ich kann es ja in den Kommentaren nicht lesen, weil, wie gesagt, einige von euch meinen, irgendwie äh, spoilern zu müssen oder mir vorhalten zu müssen, dass ich in der und der Situation hätte anders reagieren können. Aber es ist halt meine Spielweise und daran wird sich nichts ändern. Und da habe ich dann, wie gesagt, in den Kommentaren jetzt nicht so wirklich Verlust drauf. Wenn ihr irgendwie was Wichtiges habt oder so, das dann schreibt mir per PN an oder kommt auf den Teamspeak, wenn ihr irgendwas mit mir überreden wollt. Aber wer spoilert, der wird blockiert. Ganz einfach. <lacht> weil gerade bei solchen Spielen möchte ich definitiv keine Spoiler haben, Leute. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Part äh, Walking Dead mit mir, Lou Netschke und dem Spiel und äh, allem drum und dran. <lacht> auf dann auf bald, auf Wiedersehen. Tschüss, Sikowski. Bla, 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 bla. Hallo? Ich kann nicht beenden. Ah, was ist los? Warum, warum funktioniert die Taste manchmal nicht? Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es echt nicht. Ich kann jetzt gerade das Spiel einfach nicht pausieren mit der Aufnahme. Versuche ich es halt irgendwie so. Okay, bis dann. Tschüss.